সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলে অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক থেকে আমাদের নিয়মিত এবং আজকে আমাদের শেষ শো কথা বার্তাতে বরাবরের মতো আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি তবে আজকে কোনো ক্রিকেটার নাই আজকে আমরা আমরাই আর কি এবং তারা আমরা যারা আছি তারা সবাই আসলে ক্রিকেট খেলি আর কি তো সেই অর্থে আর কি আর আমরা পনেরো থেকে শুরু করেছিলাম আজকে আটা শেষ করেছি এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আজকে আসলে সেই ক্ষণ সেই দিন যে দিনটার জন্য আমরা আসলে সবসময় অপেক্ষা করি কোনো ব্যক্তি ক্রিকেটারের ট্রফির জন্য না আজকে বাংলাদেশ টিমের খেলা বাংলাদেশের জন্য একটা ট্রফি দরকার সেই ট্রফির জন্যই আজকে লড়াই এবং হোপফুললি সেই ট্রফিটা আমাদের ঘরেই আসবে আর আমরা একটু শুরু মানে দেরি করে শুরু করেছি বাট নো প্রবলেম আসলে এভাবেই চালিয়ে যাব একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার বা পাশে আছে আমাদের সবার পছন্দের চিত্র নায়ক নীরব এবং ঠিক তার পাশে আছেন আমাদের মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যানেজার ওয়াসিম খান এবং তার পাশেই আছেন আমাদের আরেক চিত্রনায়ক জনপ্রিয় আর কি ইমন আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি এর মধ্যে প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের টস হয়ে গেছে বাংলাদেশ টসে হেরেছে এবং ইন্ডিয়ার টস ওন করে তারা আসলে ফিল্ডিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর বাংলাদেশ টিমের আজকে কিছুটা চেঞ্জ এসেছে যেখানে লিটন দাস সৌম্য সরকার মুশফিকুর রহিম মেথুন ইমরুল কায়েস রিয়াদ মেহেদি মাশরাফি অপু রুবেল এবং মোস্তাফি সো দিস ইজ দ্য টিম অ্যান্ড আমরা এই টিমটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই নীরবকে দিয়ে আমরা শুরু করব আসলে যে আমরা সবাই ক্রিকেট খেলি আর কি সো আজকে বাংলাদেশ টিমের জন্য প্রত্যাশাটা কি প্রত্যাশা অনেক ভালো এবং যেহেতু ফাইনাল আমার কাছে মনে হয় যে আমি দুবাইতে ছিলাম গতকালকে এসছি এবং আমি দুবাই স্টেডিয়ামে প্রথম খেলা দেখি এবং আবুধাবি স্টেডিয়ামে সেকেন্ড খেলাও দেখি সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেই টিমটা আছে এবং যে যেভাবে খেলছে অনেক মাঝখানে একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচ দুই ঘটনা ছিল বাট আমি আসলে হোপ করব যে এবার কিছু একটা হবে যেহেতু গত দুই হাজার বারো এবং দুই হাজার ষোলো ষোলো দুটোতে হ্যাঁ সো ওটাতে যেহেতু ছিল আমার কাছে মনে হয় এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা ফিরবো ওয়াসিম খান আপনার কাছে শুনতে চাই যে বাংলাদেশ টিম আসলে অনেক স্ট্রাগল করেছে এই এশিয়া কাপে অনেক কিছু ঘটেছে আমরা সেগুলো আসলে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক বলবো যে বাধা বিপত্তি নিয়ে টিমের প্লেয়াররা আসলে খেলেছে দিতে চেয়েছে বাংলাদেশ টিমকে বাট আজকে হচ্ছে একদম যে এই ট্রফিটা আমাদের চাই বাংলাদেশ টিমের জন্য একটা ট্রফি দেশের জন্য একটা ট্রফি দরকার মেয়েরা এশিয়া কাপ জিতেছে সো হোপফুললি কি প্রত্যাশা কি চাওয়া ইমন ভাই তোমার কাছে শুনব হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের টস হয়ে গেছে ইন্ডিয়া হোপফুললি আসলে তারা ব্যাটসম্যানরা সবাই আসলে একদম খুব ভালো ভালো ব্যাটসম্যান আমরা যেটা দেখেছি ওপেনিং জুটিটাই আসলে পুরো রানটাই করতে পারে সেখানে তারা আসলে আজকে ফিল্ডিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর এই উইকেটে আমরা যেটা দেখেছি আসলে যে খুব একটা বেশি রানের পরিমাণ না টু ফিফটি টু ইট ইজ দ্য লাস্ট স্কোর যেটা আফগানিস্তান করেছে সো এই সময়টাতে ইন্ডিয়া আসলে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা বাংলাদেশের জন্য কি একটু কোনো অকুপাইড কিছু হবে কিনা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের জন্য এটা আমরা বলবো যে আমাদের জন্য ভালো হয়েছে কারণ আমার মনে হয় হয়তো আমরা টসে খেলে ব্যাটিং নিতাম কারণ এই দুবাই বা আবুধাবির মাঠে আমরা যেটা দেখেছি যে আগে ব্যাটিং করা দলগুলোই সবসময় বেনিফিট পেয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার কথাটা আলাদা বাট মানে এর আগের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আর আজকের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ডিফারেন্ট কারণ আজকে হচ্ছে ফাইনাল ম্যাচ সো আমাদের ব্যাটসম্যানরাও মানে মুশফিকুর রহিম যেরকম কমিটমেন্ট নিয়ে খেলছেন দেশের সাথে তামিম ইকবাল এক হাতে খেলেছে সো আমার মনে হয় যে আজকে সবাই যানবাজি লেগেই খেলবে সো আই হোপ যে আজকে বাংলাদেশ ভালো রান করবে এবং বোলিংয়েও ভালো করে ইনশাল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হবো আমরা ওয়াসিম ভাই আজকে যে কয়টা চেঞ্জ আমরা দেখেছি আসলে চেঞ্জগুলো খুব একটা বেশি না শুধু নাজমুল অপু এসেছে দরকার ছিল প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের দুজন ব্যাটসম্যান মাঠে নেমে গেছে আসলে সো হোপফুললি প্রথম ওভারের খেলাটা স্টার্ট হচ্ছে আমাদের লিটন দাস এবং সৌম্য সরকার তারা নেমেছে সো হোপফুললি ওই দিক থেকে বোলিংয়ে আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না বোলার এখনও আসেনি 
তো এই হচ্ছে ওপেনিং আসলে তাদের কাছ থেকে আমরা আসলে একটা বড় স্কোর যেটা হয় যে ওপেনিং জুটিটা যদি প্রথমে একটা ভালো টপ অর্ডাররা যদি ভালো স্কোর করে সেই ক্ষেত্রে লোয়ার অর্ডার বা মিডল অর্ডারদের জন্য একটু সুবিধা হয় কি বলেন আমার মনে হয় যে দুজন ব্যাটসম্যানই কিন্তু মানে লিটন দাস এবং সৌম্য দুজনই ট্যালেন্টেড এবং দে ভেরি গুড ব্যাটসম্যান জাস্ট ক্লিক করছে না আই होप যে ক্লিক করবে এবার এই এবার এই আজকে ফাইনালে গিয়ে খুব ভালো কিছু দেখাবে আপনি কি জানি বলছিলেন আসলে একটু এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই না যে এক তারিখে হচ্ছে চ্যানেল আয়ের জন্মদিন সো চ্যানেল আয়ের সাথে আপনারা অনেক কাজ করেছেন আপনার মুভিও চ্যানেল আয় থেকে গেছে আর <laughs> <laughs> যেভাবে <laughs> 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 লিটন দাস ওপেন করছে এবং একটা রান যুক্ত হয়েছে এবং ভুবনেশ্বর কুমার ব্যাটিং সরি বোলিং করছে আসলে তো এদের নায়কদের দেখে কথা আসলে একটু ঘুরে প্যাঁচায় হচ্ছে আসলে অসুবিধা নাই এই ওপেনিং জুটিটা আসলে মানে মিরাজকে আসলে ওপেনিং নামাটা কেমন হলো কথা হচ্ছিল টিম ম্যানেজমেন্টে বা সিলেক্টর যে গুরু আর প্রেজেন্ট যে একটা গেমলিং করতে চাইছে বিকজ ওকে হি ইজ নট পারফর্মিং যখন হি ইজ গোইং টু ব্যাট নাম্বার 6 7 8 এ মিরাজ এটাই আসবে এটা বোনাস আসবে এখন দেখা যাক নাম্বার 3 তে কে খেলে সোম সরকার আর অনুল কাজ আমরা এখন বিশে আসলে ছিলাম <laughs> আমি বলবো আমার আমার সঙ্গে আপনার সবাই একটা প্রেডিকশনও ছিল উই ক্যান স্কোর টু ফিফটি উই ক্যান ব্যাট টিল লাস্ট পর্যন্ত এবং সেটা হয়েছে এবং গন দা ম্যাচ ওই দিনটা দিনটা আমার এখনও মনে পড়ে যখনই কার্ডিফের কোনো প্রোগ্রাম চ্যানেল ওই প্রোগ্রামটা করতো দ্যাট ইজ স্বামী আর সবাই উপস্থাপনা করতো ওই জন্য ব্যক্তিত্ব আনতো ইনারদের মতো যারা যারা আমাদের স্টার ওদেরকে নিয়ে আমাদের প্রোগ্রামগুলো হতো একজন ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব এক নিয়ে যেটা আমার খুব মনে হয় আর সচরাচর তো চ্যানেলের প্রোগ্রামগুলো দেখি আমরা স্পেশালি তার কখনটা আমার খুব ভালো লাগে আমার 
মানে আপনি আসলে স্পোর্টস থেকে বললেন অনেকেই আসলে চাই যে আসলে চ্যানেলের পর্দায় মানে সব কিছুই চ্যানেলে আসলে দেখেছে আমরা যদি কৃষির কথা বলি আমরা যদি সংস্কৃতি বলি বা এদিক থেকে আমরা যদি স্পোর্টস বলি যে যেখানকার মানুষ সে চাই যে তারটা একটু যেন বেশি থাকে এক্স্যাক্টলি সো কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আসলে নাড়া দেয় মানে যার যার জায়গা থেকে আসলে চ্যানেলের কথা যদি আমি পার্সোনালি বলি যে অনেক আন্তরিক মানে চ্যানেলের প্রত্যেকটা মানুষ অনেক আন্তরিকতা নিয়ে তারা আর্টিস্টদের সাথে তাদের রিলেশনশিপটা অনেক আন্তরিকতা আন্তরিক আছে এবং যখন তারা ডাকে তখন আমার মনে হয় না সহজে কেউ না করতে পারে এত ভালোবাসে এত মায়া নিয়ে তারা বলে তো এই জন্যই চ্যানেলের সাথে সবার একটা পারিবারিক একটা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে আমার কাছে এটা মনে হয় পার্সোনালি আপনার দর্শকরা এখানে কমেন্ট করছে যে এই মুহূর্তে আসলে কি কাজ করছেন সেটা একটু জানতে চাই এই মুহূর্তে আমি আসলে প্রায় এক দেড় মাস দেশের বাইরে ছিলাম আমি গতকাল কি এসেছি রানিং কিছু কাজ আছে ওগুলো সামনে শুরু করবো সেটা হচ্ছে আব্বাসের কাজ করছে সাইড জন্য পরিচালিত তারপরে বুলবুল বুলবুল জিরানি ভাইয়ের রুদ্র ছায়া তারপরে রফিক শিকদারের হৃদয় জুড়ে করছি আর একটা শুরু করবো নেক্সট মান্থ অফিসার রিটার্নস বন্ধন বিশ্বাসের সো এই জিনিসগুলো আসলে ওনারা শুরু করছে এবার আবার একটু ক্রিকেটে ফিরতে চাই আসলে যে বাংলাদেশের মেয়েরা এবার এশিয়া কাপ জিতেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা তো আসলে এশিয়া কাপটা এনেছো ট্রফি ছেলেরা আসলে কি করবে তারা বলেছে খুব উচ্চ কণ্ঠে যে ছেলেরা আসলে পারবে ছেলেরাও জিতবে এবং আমার মনে আছে যখন আমরা আসলে ক্লাব লিগ শুরু করি মেয়েদের তখন আমরা বোধ হয় মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব আমি <laughs> 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 সেইটাই মানে কথাটা বলছি এই অর্থে যে যখন আমাদের ক্লাব লিগ শুরু হয় প্রথম আসলে তখন কিন্তু এই মহামেডান বা আবাহনি থেকেই আসলে শুরু এবং তো সেই সময়টাতে মহামেডান টিম আসলে আপনার আপনি সেই সময়টাতে ছিলেন আসলে যে মহামেডান টিম চ্যাম্পিয়ন হ্যাঁ এখনও আছেন সো ওই সময়টাতে মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেই মেয়েরা আসলে আপনার দেখা সবাই আসলে খেলছে এবং তাদের প্রত্যাশা যে বাংলাদেশ টিম আজকে সেই ট্রফিটা মেয়েরা এনেছে ছেলেরা আসলে আনবে বাট টিমের এই আজকের যে স্কোয়াড একটা চেঞ্জ সেটা আমরা বলেছিলাম যে একটা দরকার আসলে যেটা ইন্ডিয়ার জন্য আসলে দরকার একটা স্পিনার এবং লাস্ট ম্যাচে ভালো করেছে আফগানিস্তানের সাথে সেটা হচ্ছে আমরা শেষের দিকে আসলে চলে এসেছি মানে শেষ করব শেষ করার আগে হচ্ছে যে যেহেতু আমরা পাঁচটা থেকে শুরু করি এবং অলরেডি পাঁচটা সাঁত্রিশ আর এই মুহূর্তে হচ্ছে বাংলাদেশ টিম মাঠে নেমে গেছে সো আমরা যারা কথা বলবো এই কথাগুলো খুব একটা বেশি ভালো লাগবে না সো শেষের দিকে শেষ করতে চাই বাট শেষ করার আগে সবার কাছ থেকে বাংলাদেশ টিম সম্পর্কে খুব ছোট 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 কথা শুনতে চাই বাট শুনতে চাই এই অর্থ এই এইভাবে যে বাংলাদেশ টিমে এখন আসলে যারা খেলছে আসলে হয়তো অনেক ইয়াংস্টাররা আসছে তাদেরকে আমরা দেখছি তাদের কাছ থেকে ভালো পারফর্ম আমরা আসলে চাই কিন্তু সব কিছু মানে তাদেরকে আনার পরও দেখা যায় যে দিন শেষে আসলে সেই পঞ্চপাণ্ডবেরাই পারফর্ম করছে এবং তাদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি আমরা